जस्ट कहूँ तो मेरा बाथरूम भी तुम्हारे ऑफिस से ज्यादा बड़ा है हमारे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक्सीडेंट हो गया जिसमें से दो लेबरर्स की जान जा चुकी है और तीन बुरी तरह से घायल हो चुके हैं उनकी मौत की कीमत तो वैभव कपूर के हलक से निकालनी पड़ी इस प्रोजेक्ट की क्लियरेंस की फाइल आप कितनी देर में निकाल सकते हैं आधा घंटा दीजिए अरे बाजवा ये अच्छा हो गया आप आगे कमाल है जल्दी चलिए मेरे साथ कहा अरे चलिए ना कमाल है ये क्या है कौशल जी मैंने कहा था ना ये काम करना बहुत जरूरी है चौकसी सर हमारे बाजपाई साहब जो हैं कमाल के अच्छे इंसान हैं आप तो जानते हैं मेहनती भी हैं हाँ आजकल जिंदगी इनके साथ कुछ अच्छा नहीं कर रही अगर आपने इनके खिलाफ कंप्लेन करती तो ये नौकरी से सस्पेंड हो सकते हैं मुझे ऑफिस में अच्छा इंसान नहीं अच्छा काम करने वाला इंसान चाहिए कौशल जी और जिंदगी किसके साथ बुरा नहीं करती है इसका मतलब ये तो नहीं कि आदमी काम करना ही छोड़ दे और देखिए जनाब को अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से चले जाते हैं मतलब बेशर्मी की भी कोई हद होती है नहीं आप सही कह रहे हैं सर मुझे इस बात का एहसास है कि पिछले कुछ दिनों से मैं अपने काम के प्रति लापरवाह रहा हूँ दरअसल मैं जिम्मेदार बाप बनने की कोशिश कर रहा था जो कि मुझे लगता है अभी भी ज़्यादा ज़रूरी है जिसको मैं प्राथमिकता दूँ लेकिन सर मुझे अपने काम के प्रति जिम्मेदारी का भी एहसास है इसलिए मेरा जितना भी पेंडिंग काम है सर मैं वो जल्द से जल्द निपटा दूँगा देखिए सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे सस्पेंड ना करें क्योंकि मुझे जो सही लगा वो मैंने किया आपको जो सही लगता है आप वो ज़रूर करें अरे वाजपेयी जी आप आप नहीं ठीक है कौशल जी कोई बात नहीं सुना वाजपेयी वाय रखो तेरे तो ठाट है यार हैं और तो सक्सेस के गेम की लेवल ऐसे पार कर रही है ना मतलब बैक टू बैक एक्सक्यूज मैम ये वैभव सर का कैबिन है अगर आपके कैबिन में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए नहीं मेरा मन किया तो मैं आ गई और जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा थैंक यू आई से थैंक यू यू मे लीव नाउ सही है यार तू एकदम ना नए वाले जीजू की तरह बात करने लग गई है अगर तेरा ये जलवे है ना ये पुराने जीजू देख लेंगे ना उनके तो होश उड़ जाएंगे यू आर राइट तोड़ा देते हैं होश लेट मी कॉल हिम आज सारे पेंडिंग काम खत्म कर दूंगा कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है सेम ओल्ड मानव इसने यथु को फिर से तो टेंशन मत लो मैं यथु के स्कूल में नहीं हूँ अपने आलिशान शानदार क्लासी ऑफिस के बिन में बैठी हूँ तो तुम तो अपने बाथरूम जितने छोटे सरकारी दफ्तर से बात कर रहे हो ना सच कहूँ तो आ, मेरा बाथरूम भी तुम्हारे ऑफिस से ज्यादा बड़ा है इनफैक्ट तुम्हारे बेडरूम से भी ज्यादा बड़ा है एनीवे anyway, uh, क्या कह रही थी मैं हाँ कपूर कंस्ट्रक्शंस की सीईओ यानी कि मैं आकांक्षा अपनी इस क्लासी शानदार केबिन से तुमसे बात कर रही हूँ देखो सुनो कमरा बढ़ाने से कुछ नहीं होता आदमी का स्वाभिमान बड़ा होना चाहिए है ये सब तुम कहा समझोगी वैसे मुझे खुशी है कि अब तुम बड़े कमरों में रहती हो दुनिया से मुंह छुपाने में आसानी होती होगी नहीं जैसे तुम्हारा भाई वहां पीछे देखो वो समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं तुम और तुम्हारे प्रवचन मानव किसमें मैं तुम्हें किसी ने नौक करना नहीं सिखाया क्या मैंने बोला ना जब जरूरत होगी मैं खुद बुला दूंगी मैम मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि अभी अभी मुझे खबर मिली है कि हमारे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक्सीडेंट हो गया 
केस में से दो लेबरर्स की जान जा चुकी है और तीन बुरी तरह से घायल हो चुके हैं की जान चली गई कौशल जी ये कपूर बिल्डर्स की किसी साइट पर हादसा हुआ तो मजदूरों की जान चली गई और कुछ लोग घायल भी हुए पता लगा ये कौन सी साइट में हुआ भाजपा जी अगर कपूर बिल्डर्स है तो उसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट इस ऑफिस से इशू हुआ होगा मैं पता लगाता हूं आपको ये खबर दी किस वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा पहले सारे डिटेल निकलवाइए जी सुनिए जी थोड़ी जल्दी कीजिए जी अभी आए नो प्लीज देखिए हमें खुद पता नहीं कि न्यूज सही भी है या नहीं सॉरी अभी कोई कमेंट नहीं कर सकते मीडिया वालों को हर चीज कैसे पता चल जाती है मैम सर का फोन मैं कई बार ट्राई कर चुका हूं नॉट रीचेबल आ रहा है कंस्ट्रक्शन uh, साइट पे ऐसा पहले भी हुआ होगा ना आई एम श्योर ये पहली बार नहीं है कि आप कोई ऐसा केस हैंडल कर रहे हैं तो वही करते हैं जो पिछली बार आपने ऐसी सिचुएशन में किया होगा बताइए क्या करना है मैम सबसे पहले कंपनी के हेड को पर्सनली एक्सीडेंट साइट पे जाना चाहिए What? मैं वहां जाऊं इतनी गर्मी में नहीं मैं वहां नहीं जा सकती लेट द पीआर टीम हैंडल दिस ना वैसे भी मेरी स्किन इतनी गर्मी इतनी धूप बर्दाश्त नहीं कर पाएगी अरे आपकी लेसिस खुले बर्ताव तो ऐसे कर रही है जैसे इसकी माँ हो नहीं वाजपेयी जी भी इसके साथ बीबी वाला बर्ताव तो नहीं करने लगे हैं। क्या लीना तुम भी एक तो बेचारे वाजपेयी जी के भोलेपन का फायदा उठाकर कोई उनके घर में आकर रह रहा है और तुम तो मजाक कर रही हो वैसे वक्त और जमाना कितना बदल गया है नहीं मतलब मतलब ये पहले खूबसूरत औरतों का पैतरा होता था कि अपने खूबसूरती के जाल में भोले भाले मर्दों को फंसाओ और उनके घर में घुस जाओ और अब भोले वाले बच्चों को फैलाओ फुसलाओ और पटाओ और सीधे उनके बाप के बेडरूम में घुस जाओ अरे इस क्रिएटिविटी में तो इस मैडम को सौ में से सौ नंबर मिलने चाहिए है <laughs> सही बोल रही है चलो यथो यथो ये तो कहा जा रहे हो साक्षी मैम मेरी गेस्ट है वो मेरे कहने पे मेरे घर आई आपको कोई प्रॉब्लम है हमें क्यों प्रॉब्लम होगी लेकिन ये तो एक दो दिन में जाने वाली थी ना और बेटा ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है किसी के घर इतने दिन रुकना क्यों एक था और नहीं तो क्या वो कितने भी दिन रुके मेरा घर है आप दोनों का थोड़ी ना देखा आकांक्षा क्या कम बदतमीज थी जो अब ये मैडम इतने से बच्चे को भी बदतमीज बना रही हैं। यथु रुको क्या कर रहे हो यथु क्या किया ये आपके घर का शीशा टूट गया आंटी जाकर साफ करो मुझे घर में मत जाओ बदतमीज सोचना भी मत आप दोनों को जो कुछ भी पूछना है मुझसे सीधा पूछ सकती ऐसी सड़क छाप और छिछोरी हरकतें नहीं करनी चाहिए आप लोगों को आप भी माँ है ना एक मासूम बच्चे के सामने ऐसी होची बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती चलो यथ बताइए इस ऑफिस में कुछ वर्कर्स सरकारी के साथ साथ वैभव कपूर के लिए जॉब भी करते हैं जानता हूँ इसलिए बात इनके बीच में ही रहती है तो सुनिए एक्सीडेंट जो है वो इंदिरा नगर के साइड पे ही हुआ है लिफ्ट में तीन वर्कर्स जो है ऊपर से बाढ़ अनलोड कर रहे थे और कुछ वर्कर्स नीचे से बाढ़ लोड कर रहे थे इतने में लिफ्ट दसवें माले से ढाते हुए नीचे गिर दो वर्कर मर गए 
दो चार जो थे वो घायल हो गए और उनमें से एक औरत की ढाई महीने का बच्चा भी है दो लोग मर गए इन लोगों के साथ इंसानों की तरह ने कीड़ों की तरह बर्ताव किया जाता है फिर एक दिन कीड़ों की तरह एक कुचल भी दिया जाता है उनकी मौत की कीमत तो वैभव कपूर के हलक से निकालनी पड़ेगी फिर चाहे कितने ही इंप्लॉयज हमारे ऑफिस के वैभव कपूर के टुकड़ों पे पलते हो कौशल जी जी प्रोजेक्ट के क्लियरेंस की फाइल आप कितनी देर में निकाल सकते हैं कमाल है आधा घंटा दीजिए फाइल हाजिर हो जाएगी तो इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता और खाने पे तो बिल्कुल भी नहीं करते चलो आ करो अच्छा पूरा मत खाओ पहली बाइट खा लो पहली बाइट भगवान जी की होती है इसे मना नहीं करते खाओ गुड बॉय पहली बाइट भगवान जी की थी और दूसरी बाइट मेरे नाम की आपको एक बात पता है खाली पेट ना बहुत गुस्सा आता है सो so, खाना खा के जब यथु का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो लीना आंटी को जाके सॉरी बोल देगा राइट right, यथु hmm, अगर आप मुझे उनकी घर लेके गई तो मैं उनकी दूसरी खिड़की का भी शीशा तोड़ दूंगा मिल गई इंदिरा नगर प्रोजेक्ट की फाइल देखिए ये कैसे पॉसिबल है इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियल क्लियरेंस भी नहीं मिली तो फिर साइट पे काम कैसे शुरू हुआ कमाल है चौकसी मतलब कमाल है अभी आपको मतलब भी समझाना पड़ेगा तो ठीक है आपको समझा देता हूं हमारे चौकसी सर जो है ना और महबूब कपूर इनकी दोनों सॉलिड आपस में सेटिंग है आ, कोई भी नया प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है ना तो हमारे चौकसी सर के अंडर आता है और अंडर टेबल ये खूब माल छापते हैं और फिर प्रोजेक्ट से पहले क्लियरेंस मिले या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता कौशल जी चौकसी सर ने आपको फौरन से पहले बुलाया है ठीक है बात है गवार है लगता है एक्सीडेंट की खबर पहले ही पहुंच गई है मैं भी आता हूं सुनिए कौशल जी नो अब वाह करण जी कैसी है ए अकू कमाल है मतलब इसमें ना तू सीईओ नहीं लगेगी इसमें तो कंपनी की चेयरमैन लगेगी <laughs> करण तू भी ना अब ये अच्छी है आई लाइक दिस वन आप मेजरमेंट्स ले लीजिए मैम गाड़ी निकलवाऊ जस्ट मैम नहीं क्यों बिल्कुल नहीं मैंने आपसे कहा ना कि आप इसे हैंडल कर लीजिए इसमें आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है आप इतने सालों से इस कंपनी में हैं ऐसे छोटे मोटे मामले कैसे रफा दफा किए जाते हैं इतना तो जानते ही होंगे ना आप मैम वर्कर्स के फैमिली वाले हंगामा कर रहे गाइस प्लीज एक्सक्यूज अस थैंक यू देखिए सब पैसे एंटने के तरीके हैं एक काम कीजिए वो जो दो लोग मर गए हैं और uh, कितने लोग जख्मी हुए थे तीन या वट उनकी फैमिली को पैसे दे दीजिए जब पैसे की चुविंग मुंह में आती है ना तो लोग चिल्लाते नहीं बस मजे से चपाते हैं क्या क्या बात है को? क्या फोड़ो आइडिया दिया तूने? अभी अभी खबर मिली है कि शहर के बीचों बीच एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग साइट में हादसा हो गया है माना जा रहा है कि उसमें काम करने वाले घायल हुए हैं और शायद न्यूज़ देख रहे हैं। जी, वो कपूर बिल्डर की फाइल है ना इंदिरा नगर प्रोजेक्ट वाली हाँ वो फाइल मुझे फॉरन चाहिए और आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर वो वाली फाइल मेरे पास है जल्दी जल्दी लेके आइए अगर ये फाइल क्लियर नहीं हुई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी सर आप ठीक हैं 
आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही ऐसे में आप काम कैसे करेंगे सर मुझे क्या हुआ मैं बिल्कुल ठीक हूँ नहीं आ, नहीं क्या बात कर रहे हैं सर माथे पर आपके पसीना हाँ? कहीं सीने में जो दरवर तो नहीं हो रहा सीने में हाँ? सर सीने पे हाथ रखिए सीने में हाँ? कहीं दिल का दौरा तो नहीं पड़ रहा आपको अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं अगर इन्हें हार्ट अटैक वार्ट अटैक आ गया तो, तो क्या अस्पताल की आईसीयू में भर्ती होना पड़ेगा इनको यहाँ पर ही किसी का फोन नहीं उठा पाएंगे नर्स को जवाब देना पड़ेगा ना भाई साहब कैसे छटपटा रहे हैं हाँ। क्या करें एम्बुलेंस को बुलाए हाँ, और क्या अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग बकवास नहीं सर आपके फायदे की बात कर रहे हैं न्यूज तो आपने देख ही लिए दो मजदूरों की जान गई है सीधा क्रिमिनल केस बनेगा और फिर इंक्वायरी बैठेगी जिसमें ये पता चलेगा कि दस मंजिला बिल्डिंग को इलीगली चौदह मंजिला बनाया जा रहा था वो भी बिना किसी क्लियरेंस के और अब अगर आपने फाइल को क्लियरेंस दी ना तो शक की सुई जो है सीधा आके आप पर टिकेगी सच बताइए आप चाहते हैं कि इस सब पचड़े में आपका नाम आए शक्ल से तो आप सी कितने सीधे लगते हैं लेकिन चोट उतनी गहरी करते हैं कौन है आपका चौकसी सर देखिए अभी तक बात जो है वो बात नहीं फैली है इसी में आपकी भलाई होगी कि आप हॉस्पिटल में चुपचाप भर्ती हो जाए किसी को कुछ नहीं पता चलेगा लेकिन कमाल है बात भाई जी चौकसी सर भर्ती हो जाए तो यहाँ का काम धाम जो है सब टप हो जाएगा कौशल जी कमाल है आ? अरे मैं किस दिन काम आऊंगा मैं हूँ ना आ? बस ये मुझे अथॉरिटी दे दे कि इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज मैं हूँ बस फिर इनकी सारी चिंता जो है मेरी ठीक है ठीक है जस्ट वेट मिनट हाँ निकलिए निकलिए प्रिंटर जल, 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 जल्दी कीजिए सर जल्दी ये लीजिए बात भाई जी अब क्या कहते हैं एम्बुलेंस को बुलाया जाए अब कपूर कंस्ट्रक्शन को पता चलेगा कानून और इंसाफ क्या होता है नारायण काका अरे जल्दी आइए देखिए चौकसी साहब को क्या हो गया जल्दी आइए अरे एम्बुलेंस बुलाओ दिल का दौरा पड़ रहा है चौकसी साहब को अब जाइए जाके अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कहिए कि मैम क्या ऑर्डर है हाँ वर्कर्स को मुआवजा दिलवा दो आप शकरन इस मामले में अगर आप कुछ नहीं बोले तो अच्छा होगा एक्सक्यूज मी आप मिस्टर करण अवस्थी से इज्जत से पेश आइए ये वैभव के ब्रदर इन लॉ होने के साथ साथ हमारे बिजनेस एसोसिएट और हमारे एक्सक्लूसिव वेंडर भी हैं और आप क्या हैं जस्ट एन एम्प्लॉय मैम मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि मामला बहुत सीरियस है आपको अभी के अभी कोई एक्शन लेना होगा वरना बात हमारे हाथ से निकल जाएगी पहले तो आप यहां से निकल जाइए आप देख नहीं रहे आई एम बिजी शॉपिंग अब मैं सीईओ बन चुकी हूँ तो मुझे रोज ऑफिस जाना होगा तो उससे हिसाब से ड्रेसेस भी चाहिए ना अब आपकी तरह रोज सफारी सूट पहन के तो नहीं जा सकती लेकिन मैम आप मैं कहीं नहीं जा रही आई टोल यू प्लीज हैंडल इट योर सेल्फ मैम प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए बड़ी मेहनत से खड़ी की मिस्टर कपूर ने यह कंपनी बरसों बनाया नाम पल भर में मिट्टी में मिल जाएगा वैभव सर ने यह अंपायर बिजनेसमैन जैसा दिख के नहीं बल्कि बिजनेसमैन जैसा दिमाग चला के बना है आज वैभव सर यहां होते ना तो पुलिस से पहले साइट पर जाकर मामला रफा दफा करते थे बता दो दुनिया को कि तुम सिर्फ वैभव कपूर के दिल की नहीं पूरे कॉपोरेट वर्ल्ड की क्वीन हो मैं जब लौट कर आऊं तो मैं तुम में मेरी वैभव कपूर की परछाई देखना चाहता हूं लेकिन हाँ हर कोई वैभव सर जैसा नहीं हो सकता ओके okay, फाइन अब यही एक रास्ता बचा है तो चलो चौकसी सर आप भी ना जब डॉक्टर ने मना किया था तो आप ऑफिस आए क्यों अरे मुझे क्या पता जिंदगी मेरे को भी दर्द दे देगी सुना यथार्थ ने क्या किया देखो दुनिया देखो अरे कौशल जी आराम से समझ गए समझ गए आराम से लड़ाइए साहब को आ, आ। अब दिखाते हैं वैभव कपूर को फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल
click the show links and enjoy watching the videos.